Hi, good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Welcome, Mr. Ah, I'm Oh, okay. Is it a Is it Yes. Okay. Now we start. Now we are discussing the outpatient department. Okay. 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 Moon, I'll show you the English kit day. Questions of OPD on the Parane, anything you render on the Parane, location of OPD on ground floor. Ah. Should share with the IPD okay. diagnostic and therapeutic facilities. Okay, okay. Monitoring equipment in either or example or monitoring equipment. Monitoring equipment in example or oximeter. Pulse oximeter. Pulse oximeter. Okay, very good. Emergency outpatient in Alanda, emergency outpatient. Emergency outpatient. Emergency medical care of a condition. Okay, okay. Okay, upon the kind of class, discuss the guiding and opinion question at the end of the show. Each other in the guiding and introduction for a new outpatient department in the introduction. I will discuss it though. Objectives for a new OPD day, other than the scope of OPD for a new. Location of OPD baranyu, area of OPD. We discuss edu. Pine, flow pattern of clients in OPD. That is what we discuss. Pine, equipments baranyu, equipment center. Functions baranyu, pine, types of OPD. That is managerial consideration. Baranyu, pine, the management structure discuss edu. Organizational components of OPDM discuss this. Then we will close it. Then we will start with the problem set OPD. Problem set OPD. Okay. Now, we will problem set OPD. Problem set OPD. That is the general item of problem set OPD. That is the general item of problem set OPD. That is the general hospital. We will face the problem set OPD. That is the general item of problem set OPD. That is the general item of problem set OPD. Now, in general problems, first of all, insufficient number of doctors. Insufficient number of doctors. It is found that there are a large number of patients waiting in front of the doctor's room. This is mainly due to insufficient number of doctors to serve as compared to the number of patients who arrive the Clinic. If it end up another and another of the chicken other either Doctor Marude in Nam Kuravana Nano the chicken other lay Doctor Marude and Natilula Kuravana. Ad either Nama hospital chillum buller cana petun and then over main at Lur problem or lay Rogigal on the patients one and they know Doctor Marude consultation room eleven there Kathan Ilkanand a lay while you read the record I'm kept from hospital it's another car and sadikum even do one darning in every person number in the null at either doctor marude and number of an a clinical where in the real giggle day and not take all in the corona doctor marude and number of an 
ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒ പി ടൈം എത്രയാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമല്ലേ ഡോക്ടർമാർ ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ഒമ്പതര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണി തൊട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒ പി ടൈം ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിയാവുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് എത്ര രോഗികളെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് രോഗികളല്ലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് വലിയൊരു തിരക്കെന്താണ് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനുഭവപ്പെടും അത് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം appointment patient has no priority over non appointment patient this creates congestion in the clinic during the beginning of the day adayade nalla reethiyil allatha or appointment system proper aayittu systematic allatha reethiyil ulla or appointment system hospital il undengil endha sambhavikka അതായത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യന്റിനേക്കാളും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും രജിസ്ട്രേഷനിൽ അവരെന്ത് പറയും റിസപ്ഷനിൽ അവരെന്ത് പറയും ഇന്ന ടൈമിൽ വന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴ് എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ വന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രിഫറൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ആദ്യം വന്ന രോഗിക്ക് ആദ്യം അവര് ഫയൽ എടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ആരോണോ ചെല്ലുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ കേസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളില് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ആദ്യം ആരാണോ വരുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം മുൻഗണന അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു തിരക്ക് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കും അല്ലെ നേരായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ക്ലിനി ഒരു ഒ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു വലിയൊരു തിരക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അറ്റ് മെഡിസിൻ റൂം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് മെഡിസിൻ റൂമിലും എന്താണ് നമുക്ക് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അറ്റ് മെഡിസിൻ റൂം ആഫ്റ്റർ പേഷ്യൻസ് റിസീവ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ from the clinic counter patients are directed to medicine room to remit the fee and receive the medicine app endha avada parayne adayade nammal doctor e consult cheyan kore neram nammal wait cheyunnundu adey wait idu cheyidittu kore neram nammal wait cheyidittana doctor de consultation namukku labikkunnathu adu koodade endana നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ മെഡിസിൻ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പണം അടച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമുക്കൊരു മുഷിച്ചിലാണുള്ളത് എന്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ പോകും നമ്മുടെ എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യം ഡോക്ടർ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അത് മെഡിസിൻ റൂമിലും കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഹോസ്പിറ്റല് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ്
insufficient training of medical personnel concerning ambulatory care okay njan kaiya class il parnil endana ambulatory ambulatory care ennale onnu parnye endana ambulatory care kelkunnille admit avade edukkunna treatment അതെ അതെ ഒ പി അവര് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഇൻ പേഷ്യന്റ് അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ആ ആൾക്ക് ഒ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസും കൂടി കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ആംബുലറ്ററി കെയർ അപ്പൊ ഈ ആംബുലറ്ററി കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലേ ഒരു കൂട്ടം എന്താണ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകും അല്ലെ സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആദ്യമേ തന്നെ അവരുടെ ജോലിയുടെ ആരംഭം അതായത് ആ ആള് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഒരാള് ആദ്യം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ രോഗിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് തുടർന്ന് അയാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സാമാന്യം ഒരു ബോധമാർഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആദ്യം അതായത് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒ പി സംവിധാനം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഒരു ചീത്തപ്പേരാവും അല്ലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ കൺസേണിങ് ആംബുലറ്ററി കെയർ അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇല്ലായ്മ ഹോസ്പിറ്റലില് ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് കെയർ poor communication and inadequate understanding of their demands adu pole thane vere endu parayunnund fragmentation of care var care varunnund adayathu venda nalla reethiyilulla parijaranam rogikku labikkunnilla engil allengil നല്ല രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആര് തമ്മിലില്ല അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഒരു പേഷ്യന്റും തമ്മിൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാര് അവരും പേഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അതും ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഒ പി ഡേ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നത് ഇൻഅഡ്യൂക്കേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിയർ ഡിമാൻഡ്സ് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടാകും ആ കാര്യങ്ങള് ആര് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവര് അവര് വേണ്ട രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അയാളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്താണ് അയാൾക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു അവയർനെസ് രണ്ട് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അതും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ഒ പി ഡെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഗിയേഡ് ടു ട്രഡീഷണൽ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഗിയേഡ് ടു ട്രഡീഷണൽ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്താണ് അതായത് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികൾ തുടരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോരുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ടോക്കൺ സിസ്റ്റം പോലും ഇല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇപ്പോഴും ണ്
ചില അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചില അധികാരികളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി മാറ്റ മാറ്റാതെ എന്താണ് ഒരു അവരൊരു രീതി അവര് മാറ്റില്ല അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങളോട് അവർക്ക് ഒരു വിമുഖത ഇരിക്കും അതിനോടൊരു എതിർപ്പായിരിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ മാറ്റാതെ പഴയ രീതികൾ പിന്തുടരുക എന്ന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് അതെ ഇതിന്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിനുള്ള പ്രതിരോധം എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുക അതായത് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കൊണ്ടുപോകുക ഒരു ചേഞ്ചസും അവിടെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസില് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എന്തു കുറവാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റേഷ്യോ ഇല്ല ഇത്ര രോഗികൾക്ക് ഇത്ര ഡോക്ടർമാര് വേണം എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു ജനറൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് രോഗികളുടെ തിരക്ക് കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അറ്റ് മെഡിസിൻ റൂം മെഡിസിൻ റൂമിലെ കാത്തിരിപ്പ് എന്താണ് ഒരു പേഷ്യൻസിന് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെന്നു ഭയങ്കര ഒരു തിരക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നെ പോകൂ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മ വേറെ സ്ഥലത്ത് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് മുഷി അതായത് കാത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ബിസി വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിനോടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് ക്ഷമ അതായത് കാത്തു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആൾ അതായത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ പണ്ടത്തെ ജനറേഷന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊരു മുഷിച്ചിലാണ് ഇതിനൊന്നും എന്താണ് അവരധികം നേരം ഇതിനൊന്നും നിൽക്കില്ല ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അറ്റ് മെഡിസിൻ റൂം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതും അത് തന്നെയാണ് സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ കൺസേണിങ് ആംബുലറ്ററി കെയർ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാര്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാത്തതും എന്താണ് ഒരു ഒ പി ഡിയിലെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് കെയർ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രോഗികളുമായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിചരണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ അവർക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുക അതും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ പാരമ്പര്യ രീതികളാണ് പിന്തുടർന്ന് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കാം സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ നമ്മ ഈ എട്ടെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ ഓക്സിലറീസ് ആർ ഡൺ ഹറീഡ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ് പേസ് വിത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പൊ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹായ ജീവനക്കാരാണ് അതായത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സഹായ ജീവനക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമി
ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി സ്റ്റാഫ് സംടൈംസ് മിസ്ബിഹേവ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ സഹായ ജീവനക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് പേഷ്യന്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോശമായി പെരുമാറാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചില കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവം പോലെയാണ് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ എൽ ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അവരോട് നമ്മളോടുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയറെ കണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഓ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിലറി സ്റ്റാഫ് ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പേഷ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഈവൻ ബിഫോർ ഓഫീസ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോങ് ക്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഈവൺ ബിഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റംന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻസ് വരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒ പി ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് രാവിലെ അത് എട്ട് മണിക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒ പി തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ ആറ് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം ആദ്യം ആർക്കാണോ ആദ്യം ക്യൂവിൽ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ടിക്കറ്റ് ഒ പി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടറെ ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് മണിക്കാണ് ഒ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻസ് വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഒരു നീണ്ട ക്യൂവിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർമാര് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിപ്പോ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ നഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവനക്കാരനായിക്കോട്ടെ ശരിയായ രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിനോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണോ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കണം അതിൽ ഒരു പേഷ്യൻസിന് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുട അത് അയാളുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ ബാധിക്കും അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ അയാളോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കില്ല അവിടെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്റർപ്ഷൻ ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ അയാളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി പറയുന്നുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി ചില ആൾക്കാർക്ക് അതെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ പ്രൈവസി ഇല്ലാതിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂംസ് ഒക്കെ എന്താ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക അതെന്താണ് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി ആണ് പ്രൈവസി ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റു പേഷ്യൻസ് കേൾക്കാൻ ഇട വരാ അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് റൂമുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് പേ
പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അങ്ങനെയേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് illegible handwriting of the doctors illegible handwriting of the doctors endana the illegible handwriting of the doctors adayade doctor marude kayaksharam adava handwriting enda avyaktamai avyaktamai irikka adayade namakku manasilakan vaaikkan pattatha reethiyilulla kayaksharam undayirikka annullathu adoru specific aayittulla problems ana namma bhoorubhagam perum angane alle doctor marude kay handwriting namakku manasilaganam nilla alle adu medical shopil nilkuna oru vyaktikkanengil mathrame adu manasilak manasilakan pettullu allengil hospital work cheyina pin nurses nakke anengil pettanadu ariyan pettum endanu appo endana avyaktam aayittulla adayade vaai മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പോളി ഫാർമസി പോളി ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളി ഫാർമസി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പോളി ഫാർമസി പോളി ഫാർമസി മീൻസ് എന്താ പോളി ഫാർമസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഇല്ല പോളി ഫാർമസി മീൻസ് അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒന്നിലധികം രണ്ട് ഒന്നിലധികം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളി ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം അതായത് മൂന്നോ നാലോ തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം മരുന്നുകൾ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യന്റ് കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളി ഫാർമസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ എയ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ക്യൂസ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റൈൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യൂസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യൂ ശരിയായ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീടുകളിൽ തിരിച്ചു പോകാനും പറ്റും അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്യൂ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഫാർമസി ആ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഫാർമസിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് അല്ലെ ചില സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല നമ്മ ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മ മെഡിസിൻ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് പറയണ് ഇവിടെ ഈ മെഡിസിൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ പല സമയത്തും അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ മരുന്ന് കാരണം അത്രയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറായിരിക്കും ആ മെഡിസിൻ റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മരുന്നിന് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മ ഇതൊക്കെ ആ നമ്മ ജസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുമല്ലേ പിന്നെ നമ്മ ഇതൊന്നും ഓർക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഫാർമസി ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ട്രേഡ് നെയിം ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ബൈ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ടു പേഷ്യൻസ് വെൻ ഡിഫറെന്റ് നെയ്മഡ് മെഡിസിൻസ് ഓഫ് സെയിം ജനറ ഈ സപ്ലൈ ടു ദ പേഷ്യൻസ് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർമാര് എന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ ട്രേഡ് നെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ട്രേഡ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ കുറിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ
ജനറിക് നെയിമും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ട്രേഡ് നെയിം മെഡിസിനും അതുപോലെ ജനറിക് നെയിം മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അത് ട്രേഡ് നെയിം ആൻഡ് ജനറിക് ജനറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടന്റ് ആണ് ജനറിക് ട്രേഡ് നെയിം അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം പാരസെറ്റാമോൾ ആണെങ്കിൽ പല പല പേരിലും പാരസെറ്റാമോൾ കിട്ടും അത് പാരസെറ്റാമോൾ എഴുതിയ ഏത് കമ്പനീന്റെയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡോളോ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമോള് അത് ഇത് എന്നാല് നമുക്ക് അത് കിട്ടാന് പ്രയാസമാണ് അതായത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പിന്നെ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന മരുന്ന് ഇന്ന മരുന്നെന്ന് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാര് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ എന്താ പേരെന്താ സഫിയ ആ സഫിയ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ആള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഡിസിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അത് വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുറെ കാലത്തെ അതായത് കുറെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്കൊടുവിലെ ഗവേഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭീമമായ ഒരു തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് എന്ത് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് ഇത് അവർ ആദ്യം മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇത് വിപണിയിൽ ഇറക്കാം എന്നവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ തേടും ഓക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ തേടി ഗവൺമെന്റ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ആ കമ്പനിയോട് തന്നെ പറയും അപ്പൊ ഈ കമ്പനി അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഇതിനായിട്ട് കുറെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ നാള് നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഭീമമായ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇത് കിട്ടണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ മരുന്നിന് പിന്നിൽ അതായത് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ആ പൈസ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേറ്റന്റ് ആ കമ്പനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കും പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണ് സാധാരണ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത് വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് വർഷം വേറൊരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാനോ വിപണിയിൽ ഇറക്കാനോ പാടില്ല അത് ഈ കമ്പനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടാണ് പേറ്റന്റ് കൊടുത്തേക്കണത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി ആളുകൾ മരുന്ന് മേടിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ആ തുക കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആ മരുന്നിന് വില ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോസിൽ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ മരുന്നിന് ഒരു വിലയിടാം ഓക്കെ ആ മരുന്നിന് ഒരു വിലയിടാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യൻസ് അപ്പൊ പുതിയ രോഗമാണ് അപ്പൊ പുതിയ മരുന്നാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് എന്തായാലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം ആ ആ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ എത്ര വലിയ തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യൻസ് അത് മേടിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി പേറ്റന്റ് മുഖേന അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക ഈടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് വർഷം എക്സ്പെയർ ആയി ഓക്കെ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ആ പേറ്റന്റ് കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചില ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ അതായത് എന്താണോ ആ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിച്ച കെമിക്കൽ ഫാക്ട് എന്താണോ അതിനകത്തുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അതുപയോഗിച്ച് പലതരത്തില് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെഡിസിൻസ് നിർമ്മിക്കും അല്ലെ മെഡിസിൻസ് നിർമ്മിക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് പല ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് പല പല ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ എന്ത് ഇതിന്റെ പുറകെ വരും അപ്പൊ ആ രീ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണെന്
ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മരുന്ന് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരുന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ അതിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മരുന്നുകളെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ പേരെന്താണ് പാരസെറ്റാമോൾ അതുപോലെ പാരസെറ്റാമോള് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്നാണ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്നാണ് ആ മരുന്നിന്റെ പേര് അതാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മരുന്ന് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് വില കുറഞ്ഞ അതായത് ആ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളതിനകത്ത് റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന ആ ഒരൊറ്റ പേര് മാത്രമേ ആ സ്ട്രിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം വില കുറഞ്ഞ മരുന്നാണ് ജൻ ഔഷധിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെയാണ് വില കുറഞ്ഞ മരുന്നാണ് അത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരെണ്ണം അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പേര് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണ് എന്തിറക്കുന്നത് ജനറിക് മെഡിസിൻ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ട്രേഡ് മെഡിസിൻ അഥവാ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രേഡ് മെഡിസിൻ അഥവാ ബ്രാൻഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും അന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡിസിൻ അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജനറിക് മെഡിസിനേക്കാളും എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നിറത്തിലും ഫ്ലേവറിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവർ ചില ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഈ ആക്റ്റീവ് സെയിം ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പല പല രീതിയിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഗുണത്തിലും നിറത്തിലും മണത്തിലൊക്കെ എന്താണ് കുറവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് വിപണിയിൽ ഇറക്കും ഇപ്പൊ റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എക്സാമ്പിള് രൂപേണ പറഞ്ഞുതരാം റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പൊ റോസ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിൽ മരുന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊരു ജനറിക് മെഡിസിൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റോസ് വാസ് റോസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് അവരുടെ കമ്പനികൾ മരുന്ന് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പാരസെറ്റാമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് അത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്നു കണ്ടിട്ടില്ല വെള്ള ഗുളിക കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അതെന്താണ് അതൊരു ജനറിക് മെഡിസിൻ ആണ് ഓക്കെ അതൊരു ജനറിക് മെഡിസിൻ ആണ് അതായത് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മാത്രമേ അതിന്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് വേറെ രീതിയിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ തന്നെ എന്താണ് അത് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര അധികം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ആ മരുന്നും ഡോളോ അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡോളോയും കാൽക്കോളും ഒക്കെ എന്താണ് പാരസെറ്റാമോളിന്റെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് റിലീഫ് തരുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ സാധാ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ആ മരുന്ന് അതായത് പാരസെറ്റാമോളിന്റെ ആ സിൽവർ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എന്നാലും സിൽവർ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെഡിസിനും ഡോളോയും കാൽക്കോളും അതുപോലെയുള്ള മരുന്നുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്ന് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് മറ്റേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതാണോ ആ അതെ അതെ അതായത് അതെന്താണ് അത് ഡോളോയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കോളും ഒക്കെ എന്താണ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് അല്ലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടി നിലവാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതാണത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പറഞ്ഞു റോസ്റ്റാ റോസ്റ്റാ മാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് അത് പല പല റോസ്റ്റേ റോസ് വാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല പല ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു സാധാരണ ഒരു പാരസെറ്റാമോൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസെറ്റാമോളിന്റെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് റിലീഫ് ആണ്
ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനറിക് മെഡിസിൻ ജനറിക് മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജനറിക് പേരുകൾ കാരണം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എഴുതി കൊടുക്കണം പാരസെറ്റാമോൾ എന്നാണ് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വെറും പാരസെറ്റാമോൾ അതെന്താണ് ഒരു ജനറിക് നെയിം ആണല്ലേ പാരസെറ്റാമോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറിക് നെയിം ആണ് ആ നെയിം ആണ് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എത്തുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് മെഡിക്കൽ ഉടമ തീരുമാനിക്കും അവർക്ക് ഏത് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് അതിപ്പോ മെഡിക്കൽ ഉടമ എന്ത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കണം പാരസെറ്റാമോളിന്റെ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടില്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഡോളോ എഴുതാലേ ഡോക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാൽക്കോൾ എഴുതാം പക്ഷെ എന്താണ് പാരസെറ്റാമോൾ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഉടമയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം പേഷ്യന്റിന് ഏത് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിലപ്പോ അയാള് അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാവണ എന്താണ് ഡോളോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കോള് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അയാൾ അയാളുടെ ആ മരുന്ന് വിറ്റുപോവുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താണോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മരുന്നായിരിക്കും ആ മരുന്നായിരിക്കും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊരു പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് നെയിമ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ട്രേഡ് നെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതിയാലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രോഗി ചിന്തിക്കും കാരണം ബ്രാൻഡ് നെയിമ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിന് വില കൂടുതലായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരസെറ്റാമോള് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിട്ടുള്ള ഈ മെഡിസിൻ എഴുതിയെന്ന് പേഷ്യൻസ് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താ ജനറിക് മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേഡ് മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജനറിക് എന്താണ് ട്രേഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി എന്താണ് ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്നും എന്താണ് ട്രേഡ് മെഡിസിൻ അഥവാ എന്താ ബ്രാൻഡ് മെഡിസിൻ എന്നും പിടികിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നേ അടുത്ത പറയുന്നുണ്ട് no clear advice about when how long to take the medicine app endanu parayna ivide no clear advice about when how long to take the medicine medicines etra kaalam kalikanam ennu or advice aarin ninnu labikkunnilla doctor il ninnu labikkunnilla adu pa deerka kaal ipo chalpo or maasathe kaakam or maasathe kaayirikkan kalikkanda allengil chalpo or kollathe kaayirikkam allengil endana or aayush kaalam muluvan kalikkendi vannekam alle jeevitha shaili rogangaldekke case eduthal endana ഒരായുഷ് കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കത് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ളവരുടെ അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്തിന് എത്ര കാലം മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടാത്ത എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ സം ടൈംസ് റോങ് മെഡിസിൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ല്ല അല്ലെ ശരിയായിട്ടുള്ള അതായത് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെറ്റി ചിലപ്പോ ഒരു മരുന്ന് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ പനിക്കുള്ള മരുന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ എഴുതിയേക്കണം പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നായിരിക്കും ഫാർമസിസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് അൺക്ലീൻഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്താണ് വൃത്തിയില്ലാത്ത എന്താണ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശുചിത്വ മുറയൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണല്ലേ ആശുപത്രിയിൽ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താണ് ദിവസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അവർ വന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ആശുപത്രി അത്രയും മേടി കാരണം ധാരാളം എന്താണ് അണുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കുറെ അധികം അതായത് പേഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് അത് ഏത് സമയം എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ഒ പി
അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ പ്രോബ്ലംസും പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി അതിനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അത് ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ജനറൽ പ്രോബ്ലംസിനെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയും എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ എന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ പിടിക്കില്ല എന്താ ആ അതെ അതെ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ ആ ആർ ഒ മാർക്ക് ഇട്ട് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫാർമസിയിലേക്കാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ആർ ഒ മാർക്ക് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ദിശാ സൂചിയാണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഒ പി എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി എവിടെയാണ് കാഷ്വാലിറ്റി എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ഇതിനും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവര് ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അപ്പൊ ഡയറക്ഷണൽ സൈൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് കുറെ അധികം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രോപ്പർ ആരോടും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ ഓരോ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട എവിടെയാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി എവിടെയാണ് കാഷ്വാലിറ്റി എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നേരെ അവിടെ ചെല്ലാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ക്യുക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഫോർ ക്യുക് റിട്രീവൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണൽ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു റിസപ്ഷനിൽ വന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കുറെ നേരം അയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ റെക്കോർഡും സാധന അത് അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതെന്താണ് വേഗത്തിൽ ആക്കുക അല്ലെ ക്യുക്ക് ആക്കും നമ്മളെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ക്യുക്ക് ആക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫീ കളക്ഷൻ സോൺ അതെ അതായത് രോഗികളുടെ തിരക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ കുറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ തിരക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫീസ് അടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട് ഫീസ് തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് രോഗികളുടെ തിരക്ക് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പല അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഫീസ് സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അതിന് പല പല അതായത് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫീസ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആഡ്വക്കേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ പേഷ്യന്റ് വോളിയംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാര് ഹോസ്പിറ്റലില് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ എണ്ണം ക്ലിനിക്കിൽ എത്തുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടോക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ടോക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്കിപ്പോ പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ടോക്കൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ടോക്കൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടോക്കൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനം ആ നമ്മ ക്യൂ നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കാം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇരിക്കാം കുറെ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂ നിക്കണോ അല്ലെ ക്യൂ നിന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ടോക്കൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത്
പേഷ്യൻസിന്റെ തിരക്ക് ഒഴിവാകാൻ അത് കാരണമാകും പേഷ്യൻസ് അധികം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിൽക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ആഡ്വക്കേറ്റ് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്റർടൈൻമെന്റ് വിത്ത് ടി വി മാഗസീൻ ഓർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഷീൻസ് ത്രൂ ലെഫ്ലെറ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് മാഗസീൻ അതായത് എന്താണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇരിപ്പിടം അനുവദിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ കുറെ സമയം എന്താണ് നമുക്ക് നിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായത് നമുക്ക് മുഷിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മുഷിച്ചിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് വിനോദത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വി കാണാനുള്ള സൗകര്യം പിന്നെ മാസികകൾ അതുപോലെ മാസികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിലുള്ള മാഗസീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പോസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക പിന്നെ ടി വി അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് സമയം പോകും അതൊക്കെ ഇരുന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കധികം മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാല് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുക അതിന്റെ ടി വി ഉണ്ടായിരിക്കുക മാഗസീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാം അതിന് ചേർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഒ പി ബൈ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഒ പി ബൈ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ സർവീസിനെയാണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഒ പി ബൈ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സാധാ ഇവിടെ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യമല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ നട്ടലിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ആള് അതായത് ജൂനിയർ ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എനിക്കത് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എനിക്കത് ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്താണ് അവിടെ അവിടെ ചെന്നാലാണോ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആദ്യം ജൂനിയർ ഡോക്ടറെ കാണിക്കും അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നട്ടലിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂറോ സർജനെ ആണോ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ജൂനിയർ ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഒ പി ബൈ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ക്യൂയിങ് തിയറീസ് എ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ പി എസ് സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്യൂ അതായത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ക്യൂയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ അല്ലെ ക്യൂവിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ക്യൂയിങ് തിയറി അതൊരു തിയറിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേയിലൂടെ എന്താണ് ക്യൂയിങ് തിയറി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായും എന്നാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാല് പല വേയിലൂടെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യൂയിങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതിലൂടെ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയുള്ള രീതിയിലൂടെ അതെന്താണ് ആ ക്യൂ ആ ക്യൂയിങ് തിയറി നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ക്യൂ ജമ്പിങ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് എ ഹെഡ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ലൈൻ സംതിങ് ഇൻ
ജമ്പിങ് ആണല്ലേ ക്യൂ ജമ്പിങ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതായത് അതില്ലാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂ പാലിക്കാൻ അതായത് ഒരാൾ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ആളവിടെ നമ്മ സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അതായത് ക്യൂ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ഓരോ വരിയിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഒരാള് കയറി വരില്ല അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരാള് കയറി വരുന്നതിനാണ് ക്യൂ ജമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാൻ ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെത്തേഡ് അതൊരു സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് റീഡ്രസൽ ഓഫ് ഗ്രിവൻസസ് റീഡ്രസൽ ഓഫ് ഗ്രിവൻസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണോ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡ്രസൽ ഓഫ് ഗ്രിവൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളല്ലേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധിക നേരം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കൺസൾ അത് വലിയ വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതായത് ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് ചെല്ലുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടിക്കാണ് ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ത്രീ തേർട്ടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അവിടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്താണ് അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലില് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പിടികിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഓ അപ്പൊ മെത്തേഡ്സ് സോൾവ് നമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഒ പി ഡി എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അതായത് ഒരു ഒ പി ഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ പി ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം അല്ലേ നമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവര് നമുക്ക് അവരൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം തരും അല്ലെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് അത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒ പി ഡിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒ പി ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അഡ്മിഷൻ ഫോം ഓക്കെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ആ ഫോം പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ആ അഡ്മിഷൻ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കണം അതാണ് അഡ്മിഷൻ ഫോം ഇനി മെഡിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ ആണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ആണത് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ആണത് മെഡിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അത
എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജറി ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അനസ്തേഷ്യ ആവശ്യമാണ് അനസ്തേഷ്യ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും കൺസെന്റ് ഫോം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്വീകരിക്കും കൺസെന്റ് ഫോം സ്വീകരിക്കും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസെന്റ് ഫോം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൺസെന്റ് ഫോം ആ അതെ ഹോസ്പിറ്റലില് സർജറിക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തീഷ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് എന്ത് കൺസെന്റ് ഫോമില് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് അവര് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ലാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലാം ലീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ലീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ചികിത്സയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു അയാളെ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവിടെ അയാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അയാളൊന്ന് ബെറ്ററായി ഓക്കെ എന്നാലും അയാൾ പഴയ ഒരു അയാളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഇനിയും എന്താണ് ഇനിയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഇനിയും കുറെ ദിവസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക ആ വ്യക്തിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നല്ല കാരണം പണമില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ അടയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽ ആ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ അതേ ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഈ പേഷ്യന്റ് ഈ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യും കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും കാരണം അവിടെ അധികം പൈസ നമുക്ക് ചെലവാകുന്നില്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഇയാളുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇത് കവറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ടോട്ടൽ ആയിട്ടും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇയാളുടെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാളെ ആംബുലൻസിലാണ് ഇയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാം എഴുതി മേടിക്കും ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് അതായത് ഇയാളെ ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതോറിറ്റി അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല അതാണ് ലീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് അഥവാ ലാം ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ് കിട്ടിയോ ഓട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസെന്റ് ഫോം അവിടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് കൺസെന്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അതായത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സർജറി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് കൺസെന്റ് ഫോം എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എവറി ഹോസ്പിറ്റൽ മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് ഹെർ ഇൻ ടൂർ പേഷ്യൻസ് ഓർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻ ടൂർ പേഷ്യൻസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി എന്നാണോ അഡ്മിറ്റ് ആയത് അന്ന് തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷം വരെ അയാളുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെഡി
ആ ശരിയാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ അയാള് റിപ്പീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാ അത് പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അയാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്തതിൽ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നോ എന്നറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ അതും പറ്റും പിന്നെ അത് അതുകൂടാതെ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സപ്പോസ് ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഡെഡ് ആയെന്ന് വരിക മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഫർദർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അയാളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന് വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അല്ലെ ചില ഡെത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ചില ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തിരക്കും അതിനുള്ള എന്താണ് അയാളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പൊ മരിച്ച കേസിലാണെങ്കിൽ അയാൾ മരണപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു അപ്രോച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഇവര് ഈ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇയാളുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രേഖകൾ അതായത് ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു തവണ വന്നു രണ്ടാം തവണ മൂന്നാം തവണ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസസ് ഇൻഷുറൻസ് ഡെത്ത് ആയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഈ റെക്കോർഡ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റല് അതോറിറ്റിക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയണം ആ ഒരു ബേസിലാണ് എന്ത് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്നാണോ പേഷ്യൻസ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് അന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഒ പി ഡി ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോബിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് നെസസറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ഒ പി ഡി അതായത് ഒ പി ഡി ഔട്ട് പേഷ്യന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ട എന്താണ് സാമഗ്രികളൊക്കെ എന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് അവിടുത്തെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണോ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടത്തേണ്ടത് എന്ത് എന്ത് അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടിംഗ് പേഷ്യൻസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അതർ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഉള്ളിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടാതെ എന്തുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനത്തെ ആൾ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറബികളാണ് വിദേശികൾ അറബികളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അറബിക് ഭാഷയിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി കൈകാര്യം ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന
ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് മെഡിസിൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഫോർ വെയിറ്റിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് തീരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചില പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് ഒട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് തീരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ച് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കുറെ നേരം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള റീസൺ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര തിരക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അസിസ് ടു ഓപ്പൺ ന്യൂ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അതാണ് ന്യൂ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എൻഷുവർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആരാണ് കസ്റ്റമർ പേഷ്യൻസ് ആണല്ലേ കസ്റ്റമർ ഹോസ്പിറ്റലില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ തൃപ്തിയെ അതായത് അവർക്ക് പൂർണ്ണ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുക നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് നല്ല അവർക്ക് തോന്നണം അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ് ആണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഒ പി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പേഷ്യന്റ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ജെൻഡർ ഒക്യുപേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെന്താ മാർട്ടിയൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് സിറ്റി കൺട്രി പിൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മ നമ്മ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോംസ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലില് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ കൂടെ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണ് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാണെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാളെ ആൻസർ ഇല്ലേ പി ആർ ഒ ആണോ ആ പി ആർ ഒ ആണെന്ന് പറയാം അന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല അവര് ഓഫീസില് മാത്രം വർക്കിംഗ് അല്ലേ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആണ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഓക്കെ അതായത് പേഷ്യൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ആണ് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇത് അറിയില്ല നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം എ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഓർ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈസ് എ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്റേർഡ് എംപ്ലോയി ഹു എസെൻഷ്യലി ഗ്രീറ്റ്സ് അതായത് നമ്മിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പോളിസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവരെന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നൊന്നും ഒന്നും നമുക്ക് യാതൊരു നിക്ഷേപം ഇല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആണ് എന്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അയാള് അയാള് പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മറുപടി ആൻസർ ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്
ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫാമിലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്ത മാർക്കുണ്ട് ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർക്കുണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസിസിനെ സംബന്ധിച്ചായിക്കോട്ടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്താണ് എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം ആരുടെ അടുത്തുണ്ട് ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതൊരു കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ പറ്റി ആ ഒരു കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ആരാ ആദ്യം വിളിക്കുക ആദ്യം ആരെയാ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമർ കെയറിനെയാണല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവര് അവര് നമ്മളോട് ഏത് രീതിയിലാ പെരുമാറുക നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവര് ദേഷ്യപ്പെടുവോ ഇല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെ അവർ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ആരുടെ അടുത്തുണ്ടാവും കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അതേ റോള് തന്നെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലില് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ അറ്റൻഡ് ടു എൻക്വയറീസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഫോറിൻ പേഷ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് എൽസ് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്താണ് ഫോറിൻ കസ്റ്റമർ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോറിൻ പേഷ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചെക്ക് ഈഫ് ആഡ്വക്കേറ്റ് വെൽക്കം ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ എവറി വൺ ഹുസ് അറൈവൽ ഈസ് ഓൺ ദ ലിസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൽക്കം ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താണ് അത് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും അവിടുത്തെ വെൽക്കം ഫെസിലിറ്റീസ് കണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ഈ ഒരു വെൽക്കം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അറ്റൻഡ് ടു വി എ പിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് മോർ അറ്റൻഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് വി എ പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെന്നാൽ ഇപ്പൊ വി എ പികളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് വി എ പികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവര് വരുമ്പോ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യകതയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരെന്താണ് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ കണ അതായത് അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വി ഐ പികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരോട് വരാൻ പറയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കുമല്ലോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഈ വി ഐ പികളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടറിയുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറെ യുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ എ പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് ഹംബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വയൽ അറ്റൻഡിങ് ടു ദ ഗസ്റ്റ് പിന്നെ അതെന്താണ് ഗസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെയധികം പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് ഹംബിൾ വളരെ മാന്യവും ലളിതവുമായിട്ടുള്ള രീതികൾ രീതികളിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പെരുമാറേണ്ടത് പേഷ്യൻസിനോട് ആര് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടും ഹംബിൾ ആയിട്ടും ആയിരിക്കണം ആരോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇത് പേഷ്യൻസിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രൊവ
വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേ ഈ രേഖയോടനുബന്ധിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഓക്കെ അടുത്തത് Take care of each and everything the guest might need and for to avoid a last minute rush. That's why, if a patient comes to a hospital, he will be able to do his work in the past, he will be able to do his work in the past, and he will be able to do his guest relation officer. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗി വന്നു അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് അതായത് അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നടപ്പിലായി അത് അത് സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും കൂടി ധൃതിപ്പെട്ട് ഉള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു ധൃതിപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ചെക്ക് ദ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പ്രൊവിഷൻ ടു ലീവ് നോ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ കംപ്ലൈൻസ് അതായത് എന്താണ് പരാതികൾ അതായത് ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അത് അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആരുടെ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുക പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുക അത് ഇവരുടെ മേലുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എൻഷുവർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് പിന്നെ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് റെക്കോർഡിക്കലി എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് Work in close contact with the manager and get in touch with him whenever needed. That is, in a hospital, there is a manager in a hospital. That manager is a good relationship with the manager. He is a good guest relation officer. If he is a good guest in the hospital, he is a good guest in the hospital. 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 ആര് തമ്മിൽ വേണം മാനേജറുമായിട്ട് ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹാവ് എ ത്രൂ നോളജ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അതായത് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ നോൺ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഉണ്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ട് എന്താണ് ഇവര് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അറിവ് നല്ലൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അറിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവ് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പേഷ്യൻസോ അയാളുടെ ഫാമിലിയോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മറുപടികൾ ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഔട്ട് പേഷ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുതലും തിയറീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് കൂടുതൽ തിയറിക്ക് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ളിലെ സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ
അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് Thank you.